Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, lahat po tayo manalangin. Our Heavenly Father, God, who saved us, thank you so much for your grace and great love. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagligtas, maraming salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pag-ibig. When we were born, We, we were sinner who were supposed to go to hell, eternal hell. Nung kami po'y pinanganak, kami po'y mga makasalanan na naharapat na mapunta sa walang hanggang impyerno. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice, we were saved from eternal destruction. Subalit, dahil po sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo ni Yeso Cristo, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, We also have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and in order to listen to your word. Ngayong araw po, kami ay nagkatipon, kami na mga pinabanal sa pamagitan do, ng dugo ni Jesus upang purihin ang Panginoon at upang makinig sa iyong salita. Whenever we gather together, we will remember the grace of the Lord. Sa tuwing kami po ay nagkakatipo ng sama-sama, ay naaalala po namin ang biyaya ng Panginoon. O Lord, we do not want to forget what is the real purpose of our life. At Panginoon, hindi po, nais, hindi po namin nais na kalimutan ang tunay na layunin ng buhay namin. So we want you to give us your wisdom and word every day. Kaya Nais po namin na ibigay mo po sa amin ang iyong karunungan at ang iyong salita araw-araw. Today also, from the beginning of today's sermon, Sunday sermon, to the end, may the Holy Spirit be with us and guide us. Kaya ngayon po, magmula po sa simula ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, nawa ang Espiritu Santo ay samahan kami at gabayan. O Lord God who love us, If there are many brothers and sisters who are having some sickness, who are having difficulties, please help them to overcome. At kung mayroon po mga brothers and sisters na mayroong sakit at ang mga nasa kahirapan, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan ito. We believe that our Lord God be with us and help us at every day. At naniniwala po kami na ang Panginoong Diyos ay kasama namin na tinutulungan kami araw-araw. And we thank God again to save us. So in the name of the Jesus Christ, we pray. At nagpapasalamat po muli kami sa iyo, Diyos, sa pagliligtas sa amin at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen. Amen. Today we will have time to study Mark chapter 10 together. Kaya ngayon po ay mayroon po tayong pagkakataon sa araw na ito na pag-aralan ng sama-sama ang Marcos chapter 10. It seems like just yesterday that we started studying the Mark, Mark but we have already learned until chapter 10. Parang kahapon lamang na sinimulan po nating pag-aralan ang Ibanghelyo ayon kay Marcos. So balit ngayon ay nasa chapter 10 na tayo. And I hope that as you continue to study Mark, after you learn, please don't forget God's lessons and continue to grow in your faith. At umaasa po ako na habang patuloy po ninyong pinag-aaralan ang aklat ni Marcos, at pagkatapos po ninyong matutunan ito, ay huwag nyo po nawang kalimutan ang mga aral ng Diyos at patuloy kayo na lumago sa inyong pananampalataya. In Mark chapter 10, also there are five God's lessons we will learn today. Dito po sa Marcos chapter 10, mayroon pong limang aral na pag-aaralan po natin ngayon. The first is the God's lessons about the divorce. Una po, yung unang aral po dito ay patungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. And second is the last God's lesson of the blessing of children. At pangalawang aral po ay yung pagbasbas ni Jesus sa mga bata. The third is the lesson, God's lesson, in the stupidity of the leech. At yung pangatlong aral po ay patungkol sa 
yung hangal na mayaman. And fourth is the gaslessness of the pride attitude of the disciples. At yung ikaapat na aral po ay patungkol naman po sa uh, pagmamataas ng mga alagad. Last, the fifth is the gas lesson that healed the eye of the blind Bartimeo. At yung ikalima po ay patungkol sa pagpapagaling doon sa bulag na si Bartimeo. So first of all, let's think about gas lessons That is the teaching of the blessing of the little children. Kaya, una po, pag-isipan po natin yung uh, katuruan patungkol po, yung aral patungkol dito sa pagbabasbas dun sa mga maliliit na bata. So, brother and sister, let's go. So, Mark chapter 10, verse 13 hanggang 16. Kaya, mga brothers and sisters, signan po natin Marcos chapter 10, verse 13 hanggang 16. Pasay po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin, ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo, siyang pag, huwag ninyo silang pag pagbawalan. Sapagkat sa mga ganito, nauuko lang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, Ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. Verse 16, at kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Look, verse 13 again. Then they brought little children to him that he might touch them. Like these people bring their little children to receive Jesus Christ Blessing. Kaya, gaya po dito sa verse 13 at dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila kanyang hipuin. Gaya po nito, dinadala ng mga tao yung maliliit na bata upang matanggap nila yung basbas ni Jesus. But, look again verse 13. But the disciple rebuked those who brought them. Subalit, tignan niyo po ulit sa verse 13. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Likewise, the disciples said to them, the kid, get out we here. Get out here. You don't allow, we don't allow children to come. They yeah. said. Sabi po nila, dito po, sinabi ng mga alagad, yung mga bata, lumabas dito. Hindi namin pinapahintulot na pumunta rito yung mga bata. Just like this, the disciples rebuked these people and children. Gaya po nito, yung mga, ang mga alagad na ito ay sinaway ang mga taong ito at yung mga bata. Why did the disciple do this? Why could be the reason? Bakit po ba ginawa ito ng mga alagad? Ano kaya yung maaaring dahilan? Perhaps, it was because the children were loudly disturbing Jesus while He was preaching. Marahil, ito ay dahil ang mga bata ay talagang iniistorbo na umaingay dahil sa ingay nila na abala sa pangangaral si Jesus. So the disciples hate the children coming and they must have scolded the children and those who brought even them. Kaya nga, yung mga alagad ay ayaw na pumunta yung mga bata. Kaya nga, sinaway nila yung mga maliliit na bata at yung mga nagdadala sa kanila. At the time, what did he just do to his disciples them? Did he say to them, good job, doing well, like this? Nang panahong iyon, Ano ba yung ginawa ni Jesus? Sinabi ba niya sa kanila, Oh, good job! Maganda yung ginawa niyo. No. Opposite. He rebuked his disciples. Hindi po. Yung kabaliktaran yung ginawa ni Jesus, sinaway niya yung kanyang mga alagad. Brothers and listeners, let's think about Pharisees. The Pharisees persecuted Jesus because they did not know the meaning of God's law. Kaya, mga brothers and sisters, Pag-isipan na naman po natin yung mga fariseyo. Yung mga fariseyo ay inusig si Jesus dahil hindi nila alam ang kahulugan ng kautosan ng Diyos. Even Jesus' disciples also rebuked the little children because they did not know the purity of the children. Maging yung mga alagad po ni Jesus ay sinawa yung mga maliliit na bata dahil hindi po nila nalaman ang kadalisayan ng mga, kap ng mga bata. We are all the same. Lahat din po tayo ay pareho. 
When we see someone who doesn't have more than us and looks poor and ignorant, we easily ignore them. Kapag nakikita natin yung isang tao na wala namang nang higit kaysa sa atin at mukhang mahirap at mangmang, madali po natin silang binabaliwala. And also we tend to want to avoid such him because we think they will disturb our life. At isa pa, may posibilidad rin na gustuhin natin na iwasan sila ang gaya nitong mga tao dahil iniisip natin na abala lang sila sa buhay ko. So just like a people, a man who the poor and ignorant, a man who does not have much to me, and a man who lower than me, it is not easy for us to serve and respect such three kind of people. Kaya nga, yung ganito mga uri ng tao, ang taong mahirap at mangmang, ang tao na hindi naman nakakatulong sa akin ng higit, at ang tao na mas mababa kaysa sa akin, ay hindi po madali para sa atin na paglingkuran at igalang ang gaya ng mga taong ito. So brothers and sisters, these days, who is that one person who you are ignoring in your mind right now? Kaya nga po, mga brothers and sisters, sa mga araw na ito, sino po ba ang isang taong iyon na binabaliwala ninyo sa isip ninyo ngayon? And who is the one person who you hate in your heart right now? At sino rin po ba ang isang tao na galit kayo o inaayawan ninyo sa puso ninyo ngayon? Do you know that your dis respect hyper attitude is hindering the salvation of that one soul? and the saving work of Jesus? Alam po ba ninyo na ang pag-uugalit ninyo na walang galang ang humahad lang sa kaligtasan ng isang kaluluwang iyon at ng gawain ng pagliligtas ni Jesus? Brothers and sisters, actually the character of children is very innocent and simple inside of God. Yeah, mga brothers and sisters, yung karakter po ng isang bata ay napaka-innocente at napaka-simple sa paningin ng Diyos. So they don't consider themselves great. Kaya nga hindi po nila itinuturing yung kanilang mga sarili na dakila. So they learned and follow what someone teaches them. Kaya nga po natututunan nila at sinusunod nila yung isang tao na nagtuturo sa kanila. Because they do not know, do not have the strength to do it on their own. They always need something, someone's help, and have no choice but to rally totally on them. Kaya nga po, dahil, dahil dito, dahil wala silang lakas na gawin ito sa kanilang sariling uh, paraan, kaya nga, palagi po nilang kinakailangan yung tulong ng isang tao. At wala silang magagawa, kundi umasa ng lubos sa kanila. Therefore, those who are like a children are the first to respond to the word of God. Kaya nga po, sila na gaya ng mga maliliit na bata ang unang tumutugon sa salita ng Diyos. And they accept God's word 100% purity without any pride, self-will, or self-thinking. At tinatanggap po nila ang salita ng Diyos na 100% na may uh, kadalisayan ng walang anumang pagmamataas, sariling kalooban, at sariling pag-iisip. So, that is why Jesus said to them like this, verse 14 and 15. Kaya nga po, dahil dito, ganito po yung sinabi ni Jesus sa kanila sa verse 14 at 15. Share really together, verse 14 and 15. Basahin po natin, 3 to 1, ang verse 14 at 15. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito na uuukol lang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. So just say to them, let the little children come to me and do not forbid them because the fall of such shall the kingdom of God. Kaya nga, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito na uukol lang kaharian ng Diyos. That's why 
Let's read together one more time, verse 15. Kaya nga po, basahin po natin ulit ng isa pa, ang verse 15. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi makakapasok doon. Likewise, the interest of Jesus and the interest of the disciples are so different, totally different. They are really are different, totally. Kaya nga po, ang interest ni Jesus at ang interest ng mga alagad ay napaka magkaiba. Kaya nga, dito po ay talagang mayroong pagkakaiba. So Jesus' concern is the salvation of the soul. But the disciples' concern is only fulfillment. Ang alalahanin po, ang iniisip ni Jesus ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Subalit sa mga alagad, yung kanilang pansin ay para lang matapos yung kanilang gawain. So at that time, the twelve disciples, they don't know what is important and what is not. Kaya nga, ng panahong iyon, ng oras na iyon, hindi po nalaman ng mga alagad kung ano yung mahalaga at hindi. So, only they focus. They did only with self-jillers. So they do not know the value of young little souls. Kaya nga, sila lamang po ay uh, nakatuon lamang sa kanilang sariling sigasig. sigasig. Kaya nga, hindi nila nalaman ang kahalagahan ng maliliit na batang kaluluwa. So let's think about our church, brothers and sisters. There are also spiritually young little children in the church. There are many new believers in the church right now, isn't it? Kaya nga, pag-isipan din po natin yung sa, sarili, sa, sa church po natin, mga brothers and sisters. Meron pong mga espiritual na bata, malilit na bata sa ating church. Meron pong maraming mga bagong ligtas pa lang, di po ba? That's why, don't keep distance new born again Christian. Kaya nga po, huwag po, ninyo, huwag po ninyong hayaan na magkaroon ng distansya. Huwag nyo pong layuan yung mga bagong ligtas. So we should love them and please we should pay attention to them. Kaya nga pakiusap, ibigin po natin sila at pakiusap din po pagtuunan natin sila ng pansin. Brother and sister, why are why are we here? From them we are here now. Kaya mga brothers and sisters, bakit po ba tayo naririto? Para sa kanila, kaya tayo naririto. For them We are here now. Para po sa kanila, kaya tayo ay naririto. So spiritually, like a child, like a children, remember, even when we were first saved, we grew up in the church with so much love and atten attention and protection. Kaya nga po, spiritual na gaya ng bata, tandaan nyo po, maging tayo ng To, nang tayo ay unang naligtas, lumago tayo sa church dahil po sa pag-ibig ng iba, ng atensyon ng iba, at proteksyon ng iba. So, Jesus Christ, He shown the two twelve disciples. So, that's why Jesus blessed the children who came to Him. Kaya nga, ipinakita po ni Yesu Cristo dun sa kanyang mga alagad. At dahil dito, binasbasan ni Yesus yung mga malilit na bata na lumapit sa kanya. So, look, verse 16. Tingnan niyo po sa verse 16. And he took them up in his arms, put his hands on them, and blessed them. At kinalaw niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at binasbasan sila. There is one thing we should consider here. Kaya mayroon pong isang bagay na dapat nating pag-isipan dito. In order for their children to be blessed, his parents have brought them to Jesus. Upang ang kanilang mga anak ay mabasbasan, yung mga kanyang magulang ay dapat nadalhin sila kay Jesus. Brothers and sisters, who are the best parents in, in front of God? Mga brothers and sisters, sino po ba yung best na mga magulang sa harap ng Diyos? The best parents shall those who bring their children to God in this way. Ang best na mga magulang ay sila na dinadala ang kanila mga anak sa Diyos sa ganitong paraan. Am I right? Tama po ba? So actually, there are no good parents and no bad parents in the world. Sa katunayan, sa mundo ay wala pong mabuting magulang at masamang magulang. 
only parents who bring their children to celebration from Jesus and uh, live with Jesus are the best parents. Ang mga magulang na dinadala ang kanilang mga anak sa kaligtasan na mula kay Jesus at namumuhay kasama si Jesus ay ang mga best na magulang. Isn't it? Di po ba? So therefore, just bring your own children to Jesus and then the Lord Jesus will bless your children. Kaya nga, dalhin lang po ninyo ang inyong mga anak kay Jesus at pagkatapos, ang Panginoong Jesus ay babasbasan sila, ang inyong mga anak. So, from now on, brothers and sisters, let's think about it. Kaya nga, simula po ngayon, mga brothers and sisters, ay pag-isipan po natin ang tungkol dito. Where are you, you taking your children now? Saan po ba ninyo dinadala ang mga anak ninyo ngayon? Is the church purity? Is the school is a purity? Is a good job a purity? Ang Where church, are you taking your children now? Ang church po ba ang priority ninyo? Ang, o ang school ba ang priority? O ang magandang trabaho ba ang priority? Saan ba ninyo dinadala ang mga anak ninyo ngayon? How are you? Are you taking your children there for worldly success? Or are you taking them to a place where they listen to the word of God? Paano naman po kayo? Dinadala ba ninyo ang inyong mga anak sa mga makamundong pagtatagumpay? O dinadala ba ninyo sila sa lugar kung saan nakikinig sila ng salita ng Diyos? Look, Marcos chapter 10 verse 13. Tignan niyo po, dito sa Marcos 10 verse 13. Many people, they brought their children to Jesus Christ. Marami mga tao po ang dinadala yung kanilang mga anak kay Yesu Cristo. Verse 13, Then they brought the little children to him that he might touch them. But the disciple rebuked those who brought them. At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. So verse 13, Then they brought the little children to Jesus like this. Where are you leading your children like this? Kaya, gaya po dito sa, mga, sa verse 13 na dinadala ng mga tao sa kanya maliliit na bata. Saan ninyo dinadala? Ang, ma, ang inyong mga anak na gaya nito. And verse 13, the, But the disciple revealed to those who brought them like this, like the disciple and parents, are not you preventing your children from coming to Jesus? At gaya rin po dito sa verse 13, ngunit sinaway sila ng mga alagad. Kayo po ba, mga magulang, ay gaya rin ng mga alagad na hinahadlangan ang inyong mga anak na magpunta kay Jesus? Don't go to church. You should study hard. Huwag kayong magpunta sa church. Dapat kayong mag-aral ng maigi. Let's take a deep plea. Look at ourselves and meditate on it. Kaya nga, tingnan po natin ito ng maigi. Yung ating mga sarili at pagbulayan ng tungkol dito. And the next God's lessons regarding the divorce. At yung sunod na aral po dito, yung patungkol po sa paghihiwalay ng mag-asawa. And Mark chapter 10 has also instruction of divorce. At dito rin po sa Mark, Marcos chapter 10 ay mayroong turo patungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Let's go back. Mark chapter 10 verse 9 hanggang 12. Tingnan po natin. Marcos chapter 10 verse 9 hanggang 12. Verse, please. Babasahin ko po. Verse 9 hanggang 12. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalay ng tao. Sa bahay naman ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, Ang sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa kanya. Verse 12. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, Nagkakasala siya ng pangangalo niya. In Mark chapter 10, also Jesus rebuked regarding divorce. At dito rin po sa Marcos chapter 10, sinaway ni Jesus ang patungkol po sa paghihiwalay ng mag-asawa. 
There are so many parentless children in the Philippines. Napakarami pong mga bata na walang magulang dito sa Pilipinas. I think there are many reasons. But the main reason, major reason is that people break up after having children. And they meet another woman and man. And, and then fed in love and having children again and also again and again break up. Napakarami pong mga dahilan. Subalit, ang pangunahing dahilan ay yung, yung lalaki at babae ay naghihiwalay pagkatapos silang magkaroon ng anak at nakakakilala sila ng ibang babae at lalaki at naiinlove at pagkatapos magkaroon ng anak, naghihiwalay ulit. The problem is that these things are too common in Philippines. Ang problema po, ang bagay na ito sa Pilipinas ay pangkaraniwan na lang. When I came to the Philippines, one and a half years ago, someone told me that, Pastor, this is a Filipino culture. So you must understand and acknowledge it. Kaya, nung dumating po ako dito sa Pilipinas, isa't kalahating taon na po yung nakakalipas, may nagsabi po sa akin, Pastor, kultura ito ng Pinoy. Dapat mo na itong unawain at tanggapin. Because these things are very common and universal in Philippine culture. Dahil ang mga bagay na ito ay pangkaraniwan na at pangkalahatan na sa kultura ng Pinoy. Yes. Okay. I can understand. I will try to understand and acknowledge. Yeah. But, can you say the same to God? Can you, say, can you ask God to understand and acknowledge Filipino culture like this? Yeah. Sabi ko sa kanya, okay, sige. Susubukan kong unawain na tanggapin ito. Subalit, masabi ba natin ang kaparehong bagay na ito sa Diyos? Pwede niyo bang sabihin sa Diyos na unawain at tanggapin ang kultura ng Pinoy? Hindi, we can't. Hindi po. You know, God says, this is an act of allowing each other to commit adultery. Sinasabi ng Diyos na ito po ay pagpapahintulot sa bawat isa na gumawa ng pangangalo niya. So through Marko chapter 10, the Lord God said to us, verse 11 and 12, Kaya nga, sa pamagitan po ng Marcos chapter 10, sinasabi sa atin ng Diyos dito sa verse 11 at 12. Brother and sister, let's read together. 3 to 1. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa kanya. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Let us imagine, what would have happened? If you cut a human body in half. Kaya, pag-isipan po natin. Ano kaya ang mangyayari kapag hinati natin ang katawan ng tao? It's very dangerous. Napakadelikado po nito. So, Bible say verse 8 and 9. Kaya, sinasabi pa sa atin ng Biblia dito sa verse 8 at 9. Verse 8. And the two shall become one flesh. So, then they are no longer two but one flesh. Sabi po dito sa verse 8, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. So after God marry, we cannot separate, divide it. Kaya nga, pagkatapos po nating mag-asawa o magpakasal, ay hindi tayo pwedeng maghiwalay. So remember. So look verse 9, and then let's read together. Kaya tignan nyo po sa verse 9, basahin po natin, 3 to 1. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. So, after God Mary, breaking up with each other is like a cutting and person's body in half. Because when you get married, you have already become one flesh inside of God. Kaya nga, pagkatapos pong ng kasal, yung maghiwalay ay ito ay gaya ng paghati sa katawan ng tao. Dahil pagkatapos po nating ikasal o mag-asawa, tayo ay naging isang laman na sa paningin ng Diyos. So it is a sin to part with each other at will, unless God separates them by death or other reasons. Kaya nga po, ito ay isang kasalanan na maghiwalay sa isa't isa ayon sa kanilang kagustuhan. 
maliban na lamang na paghiwalayin sila ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan o ng ibang dahilan pa. So, such a person should never come out of, come out of a saved Christian. Kaya nga, yung mga ganitong tao, kailanman ay dapat na huwag lumabas sa atin ng mga ligtas na Kristiyano. But what about the Persians? Subalit, paano naman po ang mga Pariseo? They were not like a little children. They tempted Jesus and considered the divorce worthy. Hindi po sila gaya ng mga maliliit na bata, kundi tinukso nila si Jesus at itinuring na ang paghihiwalay ng mag-asawa ay karapat-dapat. Like verse 4, 2 and 4. Gaya po dito sa verse 2 at verse 4. So verse 2 and verse 4, please. Babasahin ko po yung verse 2 at verse 4. Dumating ang mga pareseyo at upang subukin siya ay kanilang itinanong, Ipinahintulot ba sa lalaki na makipaghiwalay sa kanyang asawa? Verse 4, sinabi nila, Ipinahintulot ni Moises na sumulat ang isang lalaki ng kasulatan ng paghiwalay at makipaghiwalay sa babae. Likewise, even though they heard already Jesus Christ's commandment, Not divorce, but they denied it. God's teaching. Kaya bagaman, narinig na po nila yung utos ni Yesus, yung sinabi ni Yesus na huwag maghiwalay ang mag-asawa, subalit tinanggihan nila. So I hope that all brothers and sisters who listen to today's sermon, Mark chapter 10, will become like a children. So, I hope all of you never commit this kind of sins. Kaya, umaasa po ako sa lahat ng mga brothers and sisters na nakikinig ng sermon sa araw na ito sa Marcos chapter 10 ay maging gaya na maliliit na bata at umaasa po ako na kailanman ay hindi nyo po gagawin ang mga kasalanan ito. So, let's think again. In Marcos chapter 10, Jesus taught regarding the fully of the leech. At pag-isipan din po natin ng sama-sama ang patungkol po sa turo ni Yesus, patungkol po doon sa kahangalan ng mayaman. So, let's go back. Verse 17 hanggang 19. And hanggang 22. Kaya, tignan po natin dito sa verse 17 hanggang 22. Brothers and sisters, so let's read together. Basahin po natin, brothers and sisters, verse 17 hanggang 22. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, Mabuting guru, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Yesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Naalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mga lunya, huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa kasinungalingan. Huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa kanya, Guru, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Si Yesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Verse 22, Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagat siya'y maraming ari-arian. What does this word of God teach us? Ano po ba ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ito? This, this also teaches us that if we do not have a heart like a children, like a children, we cannot go to heaven. Ito rin po ay nagtuturo sa atin na kung hindi tayo magkakaroon ng puso na gaya ng sa maliit na bata, ay hindi po tayo makakapunta sa langit. So, let's see the foolish rich man saying. Kaya nga, tingnan po natin yung sinabi ng hangal na mayamang lalaki. Look verse 17 and 20. Tingnan nyo po sa verse 17 at verse 20. He asked to Jesus Christ first. So, Verse 17, shall we read together? Ito po yung sinabi niya kay Jesus. Basahin po natin yung verse 
Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, Mabuting guru, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? After he asked to Jesus Christ, and then he asked one more time again to Jesus Christ. Ah. Like verse 20. Pagkatapos po niya sabihin ito kay Jesus, ay sinabi niya rin po ulit, dito ang isa pang bagay sa verse 20. Verse 20, And the rich man said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Verse 20, At sinabi niya sa kanya, Guru, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? The rich man, the foolish rich man was not like a children, little children, in the sight of God. Ang hangal na lalaking mayamang ito ay hindi po gaya ng maliit na bata sa paningin ng Diyos. That is what I mean. The foolish rich man, he relied more on his own works and righteousness to get to heaven rather than really on God like her little children. Siya po ay umasa ng higit sa kanyang sariling gawa at katwiran upang makapunta sa langit sa halip na umasa sa Diyos gaya ng isang maliit na bata. Then Jesus knew the rich man's heart and said to him, verse 21. At dahil sa alam na Jesus, yung puso nitong mayamang lalaking ito ay sinabi niya sa kanya dito po sa verse 21. So, verse 21. Let's read together. Basahin po natin, verse 21. Si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Then, what did the rich young man do? Pagkatapos, ano po ba yung ginawa nitong Ma batang mayamang lalaking ito. Did he follow Jesus' request like her ch child? Sinunod po ba niya ang sinabi ni Jesus gaya ng maliit na bata? No, hindi. Hindi po. He left Jesus and went away. Iniwan niya si Jesus at siya'y umalis. Look verse 22. Tira niyo po sa verse 22. Let's read together. 3 to 1. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nanlulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Why he left? Bakit po ba siya umalis? He was a man who did not rely on God but more on his own money and wealth. Siya po ay isang tao na hindi umasa sa Diyos kundi higit na umasa sa kanyang pera at kayamanan. So a man who is a child inside of God is pure and dependent on God during his life. Kaya nga po, ang isang tao na gaya ng isang bata sa paningin ng Diyos ay dalisay at umaasa sa Diyos sa buhay niya. Such a person as like children, he can go to heaven. Ang ganitong tao na gaya ng isang bata ay makakapunta sa langit. As brothers and sisters, do you know what is more important in your Christian life before God? Kaya, mga brothers and sisters, alam po ba ninyo kung ano, yung, kung ano yung pinakamahalaga sa inyong Christian life sa harap ng Diyos? What we give and serve God is also important. Ang but, the, yeah, but the most important thing is to acknowledge and obey all the circumstances in front of you with thanksgiving to God like a child and to always depend on God to live. Yeah. Ang ibinibigay natin at ipinaglilingkod natin sa Diyos ay mahalaga. Subalit, ang pinakamahalagang bagay ay kilalanin at sundin ang lahat ng mga pangyayari sa harapan ninyo na may pasasalamat sa Diyos na gaya ng isang bata at palaging umasa sa Diyos sa pamumuhay ninyo. So this, that is like a ch children. We must be humble before God and before all people. Ito po yung gaya ng isang maliit na bata. Dapat po tayong maging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng tao. But nevertheless, the twelve disciples of Jesus tried to exhort themselves above others. So, Jesus rebuked and taught His disciples for such a proud attitude. Gayunpaman, 
ang kang mga alagad ni Jesus ay sinubukan nilang itaas ang kanilang sarili ng higit kaysa sa iba. Kaya po si Jesus ay sinaway sila at tinuruan ng kanyang mga alagad na may ganitong mapagmataas na pag-uugali. Even though Jesus rebuked to 12 disciples to be humble, as like children, but they still could not understand. Bagaman, sinaway na ni Jesus yung, kanya mga, yung labindalawang alagad niya na magpakumbaba, gayon paman, hindi po sila naging gaya ng maliit na bata. Still they won't be proud, the bigger one. Kaya gusto po nila na maging mataas mas malaki kaysa iba. So look verse 36 hanggang 39. Tingnan po natin dito. Verse 36 hanggang 39. 36 look. And Jesus Christ he said to them, What do you want me to do for you? Jesus Christ asked them. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanila. Ano ang ibig ninyong gawin ko para sa inyo? And then verse 37 and 38, pasay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi nila sa kanya, Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami ang isa-isa sa iyong kanan at ang isa-isa sa kaliwa sa iyong kaluwalhatian. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ninyo nalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? Umabautismohan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? James and John They want to be exhorted themselves above others. Si Santiago po at si Juan ay gusto po nila na maging mas mataas ng higit kaysa iba. At the time, Jesus Christ, Jesus Christ when He sold disciples' heart, pride heart, and Jesus Christ said to them, verse 38, You do not know what you ask, Are you able to drink two cup that I drink like this? He asked to them. Kaya, nang makita po ni Yeso Cristo yung mapagmataas na puso sa kanyang mga alagad, ay ganito yung sinabi niya sa verse 38. Hindi ninyo nalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? And then, two disciples answered to Jesus Christ, Yeah, sure. We are ever. At sagot po nung dalawang alagad kay Jesus, Oo, kaya namin. This is not like a child's heart inside of God. Hindi po ito gaya ng puso ng isang bata sa paningin ng Diyos. At this time, time, let's think about another ten disciples' heart. At pag-isipan po natin nung panahong iyon, yung kung ano yung puso nun sampung alagad. Look, verse 41. Tingnan niyo po sa verse 41. Shall we read it together? 3, 2, 1. Nang marinig ito ng sampo, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan. Why were the other ten disciples upset by their words? Bakit po ba yung sampung mga alagad ay nagalit dun sa masinabi ng dalawa? Because all of them also had a proud heart. Inside of God, not like a child. Dahil po, lahat rin sila, ay meron din po silang pusong mapagmataas sa paningin ng Diyos, hindi gaya ng isang bata. And then, Jesus said to His disciples something they couldn't understand. At pagkatapos, sinabi po ni Jesus sa mga alagad ang bagay na hindi po nila naunawaan. It was drinking, drink from my cup. Ito ang uminom sa aking kopa. They said we will drink without knowing the meaning of Jesus Christ's cup. Sinabi nila, iinuman namin nang hindi nalalaman ang kahulugan ng kopa ni Jesus. Brothers and sisters, what is the meaning of Jesus Christ's cup? Mga brothers and sisters, ano po bang ibig sabihin ng kopa ni Jesus? In order to be recognized before God, brothers and sisters, you must also know the meaning of the cup of Jesus Christ. Upang kilalanin tayo sa harap ng Diyos, mga brothers and sisters, dapat rin po ninyong malaman ang kahulugan ng kopa ni Jesus. Do you not want to be a person who is recognized and praised by God? 
Ayaw ba ninyo na maging taong kinikilala at pinapapurihan ng Diyos? If not, what is the meaning of the cup of Jesus? Kung ganun, kung hindi, ano po ba ang kahulugan ng kopa ni Jesus? The cup of Jesus is the cup of sacrifice. Ang kopa ni Jesus ay ang kopa ng sakripisyo. The cup of Jesus is the cup of being the servant for all men. Ang kopa ni Jesus ay ang kopa ng pagiging lingkod ng lahat ng tao. The cup of Jesus is the cup of serving the little ones. Ang kopa ni Jesus ay ang kopa ng paglilingkod sa maliliit. You know, the cup of the world is wealth, power, and fame. But the cup of Jesus is the opposite. Ang kopa ng sanlibutan ay kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. Subalit, ang kopa ni Jesus ay ang kabaliktaran nito. So, through your life, your Christian life, through your attitude and your deed, may hope show to everyone what the cup of Jesus is. Kaya nga po, sa pamagitan ng inyong Christian life, ng inyong pag-uugali, at ng inyong mga gawa, Nawa, ang pag-asa ay mapakita sa lahat ng tao kung ano ang kopa ni Jesus. Brothers and sisters, I ask you. Yeah, mga brothers and sisters, tatanungin ko po kayo. How are you now before God? Are you a great one before God? Or before the world? Kamusta po kayo ngayon sa harap ng Diyos? Kayo po ba ay ang taong dakila sa harap ng Diyos o sa harap ng sandibutan? And are you a one who judging the church and the brother sister or are you the one who served them at kayo rin po ba ay ang taong humuhusga sa church at sa brothers at sisters o kayo ang taong naglilingkod sa kanila so jesus christ he taught the 12 disciples if you want to be great one before god you have to do first is like Verse 43 hanggang 45. Kaya nga, itinuro po ni Yeso Kristo sa kanyang mga alagad, kung nais ninyo maging dakila, dapat ninyong gawin yung verse 43 hanggang 45. So, shall we lead together verse 43 hanggang 45? 3 to 1. Subalit, hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Verse 45, Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, are you a great one in the church inside of God? You have, we have to do first like verse 43 hanggang 45. Kaya nga, kayo po ba ay dakila dito sa church, kaya nga ah, sa harap ng Diyos, para dito, kailangan natin gawin ang verse 43 hanggang 45. And lastly, okay, in the Mark chapter 10, there is a hidden lesson under the lesson from God who healed the eyes of the blind body male. At sa huli po dito sa Marcos chapter 10, mayroon po ditong nakatagong aral mula sa Diyos na nagpagaling dun sa bulag na si Bartimeo. So, let's go back. Mark chapter 10, verse 47 hanggang 52. Kaya nga, balikan po natin Marcos chapter 10, verse 47 hanggang 52. Please. Babasahin ko po. Magmula verse 47 hanggang 52. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus sa taga Nazaret, Nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, Tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, Matuwa ka, tumayo ka, tinawag ka niya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Raboni, ibig kong muling makakita. 
verse 52, sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. There was a man in Jericho named Patimeus, a blind beggar. Yeah. Dito po, mayro pong isang lalaki sa Jericho na nagngangalang Bartimeo, isang bulag na pulubi. As he was begging, he heard people shouting. At habang siya po ay namamalimus, narinig niya yung mga tao na sumisigaw. Jesus of Nazareth is coming. Jesus of Nazareth is coming. He heard. Kaya narinig po niya, si Jesus na taga Nazareth ay dumarating. Si Jesus na taga Nazareth ay dumarating. At that time, Bedimo, he cried out to Jesus, Please have mercy on me. Please have mercy on me. He shouted. Ah, at nang sandaling iyon, siya po ay sumigaw, Jesus, mahabag ka sa akin. Jesus, mahabag ka sa akin. Look, verse 4. 48. Then many warned him to be quiet. So, balit, tignan niyo po dito sa verse 48. Sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. When Padimeo, he shouted to Jesus Christ, and many, and even including 12 disciples, they warned him to be quiet. At nang marinig niya po na si Jesus ay dumarating, marami po yung mga tao at maging kasama na po dito yung labindalawang alagad ay sinaway siya na siya ay tumahimik. Here is something for us to think about. Dito po ay mayroong bagay na dapat po nating pag-isipan. What did the, what did the disciples say to the little children when they were near Jesus? Ano po ba yung sinabi ng mga alagad doon sa mga maliliit na bata nang sila po ay lumalapit kay Jesus? At that time, twelve disciples, they rebuked the weak and children to be quiet. Nang sandaling iyon, sinaway po nila yung mga mahihina at yung mga malilit na bata na tumahimik. Likewise, when the beggar and blind Bartimaeus comes to Jesus to ask for help, twelve disciples and many rebuked him to be quiet. Gaya po nito, nang ang kulubi at bulag na si Bartimeo ay lumalapit kay Jesus upang humingi ng tulong, sinaway siya ng marami at ng mga alagad na siya ito mahimik. Although Jesus rebuked them already, but still they still had pride. Bagaman, sinaway na sila ni Jesus, ngayon paman, sila pa rin ay mayroong mapagmataas na puso. But, opposite side, Jesus kindly called Bartimeo and healed his eyes. So, balit sa kabaliktaran po, si Jesus ay may kabaitan na tinawag siya at pinagaling ang kanyang mga mata. Finally, he was able to see through the mercy and miraculous power of Jesus. At sa huli po, nagawa po niyang makakita sa pamagitan ng habag at mahimalang kapangyarihan ni Jesus. At the time, Jesus said to him, verse 52, let's see. At nang sandaling iyon, sinabi ni Jesus sa kanya, tignan po natin sa verse 52. Let's read together. Basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Here, can I ask you something? Dito po, tatanungin ko po kayo. Why did Jesus heal him? Bakit po ba siya pinagaling ni Jesus? Why did Jesus heal him? Bakit siya pinagaling ni Jesus? The cure the here is your faith has made you well. Ang keyword po dito ay pinagaling ka ng iyong pananampalataya. There is also wonderful hidden lesson of God here. Dito rin po ay mayroong napakagandang aral ng Diyos. What there is Verse 52, your faith means here. Ano po ba ang ibig sabihin dito sa verse 52 ng iyong pananampalataya? What is mean? Ano pong ibig your sabihin dito ng iyong pananampalataya? This is the belief of Bartimeo, verse 48. Like. Ito po yung pananampalataya ni Bartimeo sa verse 48. So verse 48 is his faith. 
Yung verse 48, ito po yung pananampalataya ni Bartimeo. Shall we lead? Okay. Basahin po natin ulit, verse 48. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. Son of David. Anak ni David. Brother, brother and sister, what did he hear who was coming? It was, verse 47, Jesus of Nazareth. Kaya, mga brothers and sisters, ano po ba yung narinig niya kung sino yung dumarating? Ito ay si Jesus na taga Nazareth na nasa verse 47. So look, verse 47, okay. And when he heard that, it was Jesus of Nazareth. Kaya, dito po sa verse 47, Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth. So he heard Jesus of Nazareth. But how did he respond? Kaya, narinig niya po na ito ay si Jesus na taga Nazareth. Subalit, Paano po ba siya sumagot? He answered, Jesus, son of David, not just Jesus of Nazareth. Sumagot po siya, anak ni David. Hindi po siya sumagot na Jesus na taga Nazareth. So here, the meaning of the son of David does not mean simply Jesus of Nazareth, but the Messiah, the son of God. Dito po, Ang ibig sabihin po ng anak ni David ay hindi po simpleng nangangahulugan na si Jesus na taga Nazareth, kundi ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. But although he was blind and had never met Jesus, how could he said, how could he thought that Jesus of Nazareth is the son of David? Subalit, bagaman, siya ay bulag at kailanman ay hindi niya nakita si Jesus, subalit, Paano po ba niya nasabi? Paano niya na naisip na si Jesus na taga Nazareth ay ang anak ni David? That is his belief. What Jesus is saying. Yeah. Ito po yung kanyang pananampalataya dun sa kung ano yung sinabi ni Jesus. Through his faith, he can say to Jesus Christ, Son of David, Jesus. Kaya dahil po sa kanyang pananampalataya, kaya niya nasabi na si Jesus ay ang anak ni David. So, ordinary people judge everything by seeing and hearing with their own eyes and ears. Yung pangkaraniwang mga tao ay hinuhusgahan, hinahatulan ang lahat ng bagay na nakikita at narinig nila sa pamagitan ng kanilang sariling mata at tainga. But Bible say to them, Isaiah chapter 6 verse 9. Let's go. Subalit, sinasabi ng Biblia sa kanila, tingnan po natin, Isaiah chapter 6 verse 9. Isaiah chapter 6 Isaiah chapter 6 verse 9. Verse 9. Please. Mabasahin ko po. At sinabi niya, Ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, Patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin. God, brother and sister, although blind body male could not see Jesus with his eyes, but he could see who Jesus was through his eyes of his faith. Kaya, bagaman mga brothers and sisters, si Bartimeo po ay hindi niya nakita si Jesus gamit ang kanyang mga mata, subalit nakita niya kung sino si Jesus sa pamagitan ng mata ng kanyang pananampalataya. So because of his eyes, was because of his eyes of faith, healed him. Kaya nga, ito po ay dahil sa kanyang mata ng kanyang pananampalataya na pinagaling siya ni Jesus. So we should pray to God every day. So that we can see the world every day with the eyes of faith. And the eyes of God is like her Badimeos and King David. Kaya nga po, dapat po tayong manalangin araw-araw upang matikita o tingnan natin ang mundo sa pamagitan ng mata ng pananampalataya at ng mata ng Diyos na gaya ng mata ni Bartimeo at ni Haring David. So every day, the King David, he wants to see the world through with eyes of faith. Kaya nga, si Haring David, nais niya po na araw-araw na tingnan 
ang sanlibutan sa pamagitan ng mata ng pananampalataya. Psalm chapter 119 verse 18. Mga awit, 119 verse 18. Psalm 119 verse 18. Mga awit, 119 verse 18. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahanga mga bagay sa kautusan mo. Why? King David, he had to ask to the Lord God every day regarding like this purposes. Because he had many difficulties surround. Yeah. Bakit po ba? Si Haring David ay hiniling niya sa Panginoon na gaya nito sa verse na ito, araw-araw. Dahil po, ng panahong iyon, ay mayroong pong napakarami siyang kahirapan sa paligid niya. So, brothers and sisters, we also, we are already going through a very painful time because of COVID-19. Tayo rin po, mga brothers and sisters, tayo po ay talagang dumadaan sa napakahirap na sitwasyon sa panahon ngayon dahil po sa COVID-19. Yes, like King David. So we have to pray. We have to ask to the Lord to get the eyes of faith. Kaya, gaya po ni Haring David, dapat din po tayong humingi o humiling sa Diyos na pagkaloban tayo ng mata ng ating pananampalataya. Brothers and sisters, do you know, when we met the difficulties, in this case, There are three types of Christians. Alam niyo po ba, mga brothers and sisters, na kapag tayo ay naharap sa mga kahirapan, sa ganitong sitwasyon, mayroong tatlong uri ng mga Kristiyano. So, first Christian, who flowed into the world and eventually disappeared. Una, may mga Kristiyano na tumatakbo sa sanlibutan at sa huli ay nawawala. And second Christian, can Christian who lives in despair and prostration every day. At ang pangalawang Kristiyano naman po ay ang mga Kristiyano na namumuhay sa kabiguan at kalungkutan araw-araw. And third Christian, who overcome their hardship with the eyes of faith and grow in faith and mature. At ang pangatlong Kristiyano naman po sila ay uh, nagtatagumpay sa kanilang mga kahirapan sa pamagitan ng mata ng pananampalataya at lumalago sa pananampalataya at nagmamature. So we have to be the third type of Christian. Kaya nga, dapat po tayong maging yung gaya nito ng ikatlong uri ng Kristiyano. So Lord God who loves us, He said, Psalm chapter 119 verse 71. At ang Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin ay sinabi niya sa atin dito po sa mga awit 119 verse 71. Psalm chapter 119 verse 71. Mga awit 119 verse 71. Please. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. It is good for me that I have been a police that I might learn your Stutters. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba ko upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. So what kind of Christian do you want to be? Kaya nga, anong uri ng Kristiyano ang nais ninyong maging? Okay, brother and sister, today we learned a deep lesson, God's lesson from Mark chapter 10. Kaya ngayon po mga brothers and sisters ay pinag-aralan po natin yung mga malalalim na aral dito po sa Marcos chapter 10. So, Mark chapter 10, there were five of God's teachings we have learned today. Kaya dito po sa Marcos chapter 10, mayroon pong limang aral na pinag-aralan po natin ngayon. First, regarding divorce. Una, yung patungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Second, God's teaching of the blessing of children. At pangalawa po, yung uh, tinuro na sa atin ng Diyos yung patungkol sa pagbabasbas sa mga maliliit na bata. Third, regarding the foolish allegement. At pangatlo, ay patungkol po sa kahangalan ng mayamang lalaki. And first, 
The gas lesson of the greed of disciples fraud. At pangat pangapat po ay patungkol po sa uh, pagmamataas ng mga alagad. And last fifth was God's teaching that healed the eyes of the blind. At panglima po ay yung aral patungkol sa pagpapagaling dun sa mata ng bulag. Okay, let's, re- let's pray together. Our Heavenly Father, who loves us, thank you for giving us a precious opportunity to learn your precious word today. Ama naming Diyos na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagibigay sa amin ng napagandang pagkakataon upang mapag-aralan ang iyong mahalagang salita. Today, we learned your precious lessons from Mark chapter 10. Sa araw na ito, ay natutunan po namin ang iyong napakahalagang aral sa Marcos chapter 10. After we learn the word of God, Please give us the courage to put your lessons into practice in our lives without forgetting them. At pagkatapos po naming matutunan ang aral, ang salita ng Diyos, pakiusap, pagkaluban niyo po kami ng lakas na loob na maisagawa ang aral na ito sa aming buhay nang hindi ito kinakalimutan. O Lord God, many brothers and sisters are suffering right now because of COVID-19. Panginoong Diyos, Napakarami po mga brothers and sisters ang nagdurusa ngayon dahil sa COVID-19. So Lord, please comfort, help, and guide them so that they can attend the church as soon as possible. Kaya at Panginoong Diyos, pakiusap, aliwin, tulungan, at gabayan niyo po sila upang magawa po nilang makadalo sa church sa lalong madaling panahon. And Lord, we want to be able to spread the gospel of God in all parts of the Philippines. At Panginoong Diyos, nais po namin na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng sulok dito sa Pilipinas. So please use us even though we are very weak and young. Kaya pakiusap, gamitin niyo po kami bagaman kami ay mahina at bata pa. And thank God again for saving us and we pray in Jesus' name. At muli po, nagpapasalamat po kami sa Diyos sa pagliligtas sa amin at idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.